deliciously with Ara. Ngayon magluluto tayo ng champong ramyan. Chincha. Napakasara. So ngayon, ay tuturo ko sa inyo ang isang paraan how we can upgrade a typical ramyan na mabibili natin ngayon sa mga groceries. Kunwari, may bisita tayo darating. Even with this very simple meal, pwede natin i-upgrade pang bisita or even for our family. So basically, ang champong ramyan. It's a very spicy soup na nakahalo-halo there mga vegetables, meat, or seafoods, so whatever meron kayo sa house. Today, I prepared um, konting simple like pork and any vegetables that meron kayo sa bahay such as cabbage, onion, and leeks. Ang pinaka-importante to make our champong ramyun, how homemade version, we need really always is the onion, tsaka ang leeks, tsaka ng pork. Ka actually, yung cabbage, pwede naman ito i-omit or other vegetables na meron kayo bahay, pwede naman itagdak. But these three are essentials for our champong ramyun. So let's start! So, una, maghihiwa tayo ng ating mga gulay. So, I have one whole white onions. Ikagawin ko na ng parang strips. And then, our leeks. Isa-slice natin siya ng maliliit. So this is one who leaks na hinati-hati ko. And our cabbage, um, isa-size natin siya na parang maliliit na strips. So kunwari, kung gusto nyo talaga malaman ng exact measurements, for isang onion, dapat isang cup ang mapuno siya. And then for our leeks, siguro one and a half. And for the cabbage, around half lang ito. Actually, it's, yung, yung cabbage natin is parang sub lang. So actually, maybe like one cup lang. So ito lang ang gagamitin natin today. And then, kung meron kayong mga natirang karne sa bahay, I have um, here yung parang samgyapsal cut or um, can be like liempo or pork steak. Siguro around 100 grams to 150 grams. You can add more if gusto nyo or kunwari, if meron kayong ibang cuts like beef, pwede rin naman ito i-substitute. So there are ingredients already, so we'll now put it back on fire. So buksan natin ang ating fire. And then bago siya uminit, ipapasok natin ang ating leeks. This is around 2 cups ng leeks. Dapat bago mainit ang oil, kasi gusto ko malabas ang leek juice para maging leek oil. And then mag add tayo ng 2 tablespoon ng cooking oil. So there. And then, is stir fry lang natin. And then ngayon, mag add tayo ng ating pork. So ngayon, dapat para ilusan na ang ating, ating pork. Kasi gusto ko mag-blend yung ating pork tsaka ng leeks sa oil hanggang mag-brownish siyang ating karne. And then, i-add ko ang ating onions. Ngayon, dapat, pag mag-add tayo ng onions, gusto natin medyo maging parang caramel, hindi siya caramel, medyo parang konting sunog ang dating. So, dapat ma-overcook talaga natin. Because ang champong actually, ito ay dapat parang niluto siya sa isang malaking apoy. But because, di ba sa mga bahay, wala tayong masyadong malaking caldero, masyad, malaking kalan. So what we do is, kailangan natin i-ex, um, i-remove ang talaga yung flavor ng onion para magkita na ating pag-overcook nito. So, 
So the key here is, wag tayo masyado magiging malik, um, parang we flip it a lot. Kasi gusto natin medyo ma-burn or ma-fry ang ating onion and um, our pork. So medyo pag natalagin natin na medyo na-toasted yung isang side, then we flip it once like that. Na parang medyo parang sunog yata. And that's the perfect luto na we want. Like this, na medyo may brownish-brownish. This is the this is the secret sa flavor natin. So pag nakita natin na medyo nagparang na-toasted ang both onion and our pork, isa, i-move aside natin ang ating caldero and then we'll add our cabbage na isang cup. And kung meron kayo mga ibang vegetables na gusto nyo i-add like carrots, pwede naman kayo isabay. So there. And then i-stir fry natin ulit sabay. The reason na why hindi ko nilagay yung ating cabbage kanina is pag inuna natin ang ating cabbage, magiging lalabas yung liquid ng cabbage at magiging parang saucy masyado. We cannot have that kind of texture na medyo toasted ng ating onions and ating pork. So kaya dapat kailangan hintay muna natin maluto at saka lang tayo mag-add ng ibang gulay. And then, so isang sear, isang halo lang. And then, move natin sa isang side ang ating mga gulay and pork. Kuha tayo ng toyo, Korean soy sauce, dalawang tablespoon. Pero, hindi na tayo maglalagay sa ating mga gulay. But, we'll put it on the side. Kasi, gusto ko medyo lumabas yung parang amoy. Parang, gusto namin i-burn yung ating toyo ng konti. So, this is what you do. Kuha tayo ng dalawang tablespoon. Nakikita niya na po bubble. One... Kasi when we burn or when we boil our soy sauce, mayroon siyang parang flavor na lumalabas that gives this ex that makes the whole champong taste very full. So parang lutuin ko lang yung ating soy sauce toyo ng ganito hanggang mag-bubble-bubble siya. Doon sa mainit na caldero. You notice, hindi ko siya nilalagay diretso sa gulay. And then, ngayon, ihalo ko na. Through this process, ang ginagawa niya, nag enrich niya yung flavor ng lahat ng ating ingredients together with the soy sauce. And then, ulit, isama-sama natin ang ating lahat ng vegetables. mag a tayo ng dalawang tablespoon na ating chili powder. Be careful na hindi tayo mapupunta sa side kasi madali lang siya masunog. Sa taas lang ng gulay natin siya ilagay at agad tayo magbuhos ng water. So, two tablespoon. Be careful na hindi masunog. Did you notice na hindi ko siya nilagay sa, gul sa gilid? And then, mag a tayo ng tatlong uh, cup ng water. One. There. Mag-ingat tayo kasi pag nilagay natin ang chili powder doon sa pot mismo, nagdakadikit siya, um, it's very sensitive to fire and magiging, pag mag-burn siya, magiging mapait ang flavor. So, we just mix it like this. So, this is how we level up our ordinary ramyun into something very extraordinary. So, ngayon, habang hihintay natin siya mag-boil, buksan ko lang ang ating ramyun. Whatever ramyun that you have that's Korea can actually be substitute for this. Not specifically this brand, can be any others. So, we just open it. So, pag buksan natin, meron siyang uh, flakes and seasoning inside. So, isasabay ko i-boil ang ating flakes, except for the noodles. And our ramen. May haluin ko lang. And then we'll just wait it to boil. Magugulat lahat ang mga friends niyo because hindi nila ma-expect isang instant food na gagiging isang something parang restaurant ang dating. So now, nagbo-boil ng ating soup kanina, we'll add our noodles. If ever na konwari, mas malit na caldera ang ginagamit ninyo, and then the whole noodle would not fit, ang gusto nyo hatiin, pwede naman siya. But just be careful, hindi naman siya i-crosswise, cut accordingly to the noodle's direction. So, isang buo. Just like again natin ang ating noodles. And then, another tip is, kasi ayaw natin maging ma-overcook ang ating um, noodles, we have to um, constantly... Um, lift it up. So, isasoak lang natin ganyan. 
So kung nagbo-boil na siya, constantly lift it up para mag-loosen up ang ating noodles. In this method, pag ina-air ina natin siya, it makes our noodles, ramen, stay firmer. Para hindi siya maging parang ma-overcook na masyadong halo. So like this, siguro mga 2 to 2 minutes or less, cook na ang ating so I think, um, dapat ang dating is para medyo, sa tingin natin medyo half cook ng konti. Because when we pour it on our pot, on our bowl, yung heat ng soup and heat ng caldera mag-retain, ma lalo lang siya mag-cook. So I think this, pag na-lift up ninyo, tapos medyo nagiging soft na, this is already cooked. So we'll turn off our fire. So hindi lang siya mukhang instant na food. It's parang ang ganda ng dating, di ba? So we pour it out to our bowls. There we have our... Tada! This is champong ramen. For sure, magugulat lahat ng mga family and friends natin once we serve this. Kasi in-upgrade natin ang isang meal, isang dish na hindi natin akala na kaya pala. So please enjoy. Don't forget to like and subscribe Deliciously with Ara. Enjoy your food!